此物甚是精美，是何法器啊？回帝尊，这是我为应渊帝君提前备好的法器，他下凡历难，来日回宫便可直接佩戴。好，不枉你在延续天宫伺候一场。呈上来。这条腰带为何如此香气四溢啊？此乃我特调的破罗香，可以醒神聚灵，有益于仙体恢复。哦，你这巧思啊！不对，这腰带怎么少了一枚玉钩？这也许是银灯疏漏了什么，请帝尊恕罪。帝尊，银灯掌事向来关心帝君，行事周密，他绝不会犯此等错误。这玉钩，怕是被人偷走了。这此话怎讲？帝尊有所不知。此前妙法阁中便有法器丢失了，只是掌事担心会引起天界混乱，才没有上报。而如今又发生此等之事，想必是有贼人盯上了妙法阁，还请帝尊明察。帝尊日理万机，此等小事，阁内自行解决便可，不敢劳烦帝尊。银灯仙子为妙法阁劳行苦心，离阁之际。若是因为这奸贼错蒙粗制法器之冤，反倒显得天界不公。帝尊，若九重天上真有奸人，理当查清。两位仙子，请在此等候。掌事不是一直想抓到偷集音符的贼人吗？如今有天兵帮忙查探，掌事应当开心才是。为何？如此忧虑，莫不是掌事担心天兵会找到什么不该找到的？这腰带是你动的手脚。掌事平日里私藏了那么多帝君的器物，我不过是上行下效，有样学样罢了。你要做什么？我倒是想问问掌事想要做什么。破罗香、油丁子、鱼蜜等原料制成，的确有修养仙身的功效。可若是每件都增加分量，再配上几味药材重新调制，便会制成魅惑人心的天界禁香——媚骨香。纵使你查到又如何？我尚未加入那几味药材。你定不了我的罪，掌事不加，我难道不能加吗？